gentili telespettatori, buona giornata. Vittorio Feltri furioso contro Mario Draghi. Si vede che proprio non gli va giù questo presidente del Consiglio. Dice in sostanza è come Conte, un agente carcerario. Quindi torna a prendersela con Mario Draghi, il Presidente del Consiglio, troppo simile a Giuseppe Conte nella gestione della pandemia, troppa poca discontinuità, scelte che non piacciono al direttore di Libero. E così nel, scrive su Twitter, prendendo di mira le nuove chiusure, il lockdown, l'eterno ritorno delle zone rosse. E così scrive, vi prego amici di aiutarmi a capire che differenza c'è nella sostanza tra Giuseppe Conte e Mario Draghi. Entrambi sono agenti carcerari, dice. A stretto giro di parole, poi aggiunge, chiudere gli asili nido, una idiozia che neanche Conte avrebbe commesso. E poi un terzo tweet, senza riferimenti precisi e che però appaiono piuttosto lampanti, i governanti ci hanno contagiati con la loro stupidità, rendendoci un popolo di schiavi in loro balia, dice Feltri. Ma sulla chiusura degli asili nido, probabilmente, vista la nuova variante che colpisce anche i ragazzi, se hanno chiuso gli asili nido, probabilmente ci sarà una motivazione, eh, una motivazione reale. Non credo che abbiano chiuso gli asili nido così a caso, senza accorgersene nel decreto ci sono anche gli asili nido. Probabilmente c'è una motivazione, una motivazione seria. Ma che Draghi sia la continuazione di quello che ha fatto Conte, in realtà sulla pandemia non è che puoi fare più di tanto. Quello che puoi fare, a differenza di Conte, e organizzare la distribuzione e la somministrazione dei vaccini, quello che Conte e Arcuri non sarebbero mai stati in grado di fare, mai. Saremmo ancora al punto di partenza. In realtà con, con Draghi e con l'incarico al generale Figliuolo le cose prendono una piega militare, nel senso che il generale assume il comando di questa operazione, coordinando non solo le forze armate ma anche la protezione civile e la Croce Rossa come in tempi di, di guerra, con l'obiettivo di utilizzare le strutture militari e l'esercito per, per fare questo. Dall'altra parte c'era un Arcuri con gli stand petalosi da 400 mila euro a, a stand no? per, per vaccinare gli italiani nelle piazze, chissà quanto sarebbe costato, quali lentezze, una cosa tremenda. La differenza tra Draghi e Conte c'è, caro Feltri, c'è come... No? l'organizzazione militare per la distribuzione dei vaccini come fatto negli Stati Uniti dove c'è appunto le forze armate degli Stati Uniti si stanno occupando dei vaccini non c'è altra soluzione non ci puoi mettere un arcuri statunitense a dire adesso fammi tu il piano vaccinale non ha senso quindi la mossa di, di, di Draghi è assolutamente perfetta e corretta naturalmente in attesa che questo piano arrivi a compimento non, non si può aprire tutta l'Italia in stile Bolsonaro eh, eh, o stile Sud America dove hanno 2000 o 2000 o 2000 o 3000 morti al giorno perché lì fanno finta che non esista nulla e crepano come delle mosche quindi ecco insomma i nostri 300 morti potrebbero essere 2000 al giorno se non ci fosse nessuna restrizione o molti di più anche 3000 al giorno quindi con la pandemia quello che ci stanno facendo adesso è, è, è ovvio, naturalmente magari con delle distinzioni, con delle, magari con delle cose un po' fatte meglio in alcuni casi, sui ristoranti, a mezzogiorno e alla sera, ecco, su, potevano esserci dei dettagli ma in realtà non è che si può andare molto lontani con quello che sta succedendo e con i dati. Oppure bisogna, si diventa come quei paesi del Sud America dove poi la, la, la malattia dilaga e loro fanno finta che non esista. Ecco. E così Vittorio Feltri poi è critico da tempo con il Premier, lo è stato sin dal principio quando criticò con Tony Aspri la squadra dei ministri scelta dall'ex governatore della Banca Centrale Europea 
in particolare la conferma di Robby Speranza e di Gigino Di Maio. Sempre su Twitter due giorni fa aveva detto se la pandemia dilaga il motivo è semplice, non si fanno che pochi vaccini, sveglia Draghi o farai la fine di Conte, concludeva minaccioso e profetico Vittorio Feltri. Su questo ha ragione, ha ragione nel senso che il problema è che si fanno pochi vaccini, non che la pandemia dilaga, o la pandemia dilaga perché ci sono pochi vaccinati, questo è molto semplice. Comunque ehm, il generale sta facendo tutto quello che è in suo potere e nel potere delle forze armate per aumentare la distribuzione, lui ha già mobilitato migliaia e migliaia di militari, è già in atto questo piano per vaccinare 500.000 persone al giorno. Da una parte c'è Draghi che sta facendo accordi per ricevere altri vaccini con le case farmaceutiche, dall'altra parte c'è il generale che sta mettendo in atto la macchina proprio militare per le vaccinazioni. È così che, che, sta, che è giusto, ci sarebbe da mettersi le mani i capelli se ci fosse ancora Conte. E sarà, in parte sarà la continuità eh, di, di Conte, Draghi, ma è ovvio, è ovvio. Adesso non si faranno più i DPCM, si faranno i decreti che passeranno dal Parlamento. Il primo è stato fatto come DPCM perché non c'era tempo, ma si sta tornando a fare i decreti. Quindi realmente bisogna cercare di guardare Draghi con il bicchiere mezzo pieno, non con il bicchiere mezzo vuoto, perché va bene le critiche, ma a volte sono realmente, realmente superflue. Ecco, però... Molti devono continuare a far parlare di sé, perché attenzione che essere controcorrente fa parlare di sé. No? La Lucarelli e, e altri, andando scansi, dicendo le cose contro l'opinione pubblica, si hanno i titoli sui giornali, si, ha, si parla di loro. Questo molte, per, molti che lo fanno lo sanno perfettamente, no? Tutti dicono una cosa, io dico il contrario, così mi fanno un titolo sul giornale, perché se io dico le stesse cose che dico gli altri, dicono gli altri, non mi si calcola nessuno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Bene, su Facebook vengono pubblicati dopo circa un'ora i video che ci sono su Tele Italia Seconda Rete e su Tele Italia, così li potete condividere con chi volete. Grazie nuovamente per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Se volete tra una ventina di minuti ci sarà disponibile un altro video qui sul canale. Arrivederci.